Hi everyone, welcome to Coding Awareness. We are web development in JavaScript. We will see conditional statements in JavaScript. So, what do we see? It performs based on conditions. So, in the conditional statements, we will see conditions which perform. For example, the condition is true or false. So, we will see the details. So, it decides which code has to be executed based on the condition. Example வந்து ஒரு code execute பண்ணும் வேங்கள் இன்னிக்கு date பேச் பண்ணி இன்னிக்கு date வந்து ஒரு 10 என்ன வேங்கள் so 10 என்னுதா ஒரு code execute ஆவனும் இல்லை 15 என்னுதா வேறு ஒரு code execute ஆவனும் so இது மறு ஒரு variable ஒரு value store பண்ணி அது check பண்ணி அது கேத்தமாரி code execute பண்ணிருதா இந்த conditional state பண்ணிருது இதை எப்படி execute பண்ணிருந்து So, common all programming will be if else switch in rather. So, if I am going to go. So, executes when the condition is true. If in the method of which we have a logic test and it is true and that one block will be executed and code execute. That is what I am going to say if else. So, if else I am going to say if in rather first set. So, if true and that condition will be executed. So, if true and that condition will be executed. Else will be executed. அதை if else என்றுது அதுக்கு அப்பரும் if else if so if அந்த condition false ஆருந்தா then அது எங்க போகுனா else if போகும் so else ifல check போகும் else if true ஆருந்தா execute ஆகும் இல்லுனா execute ஆகால் அதை else if என்றுது final switch case so switch contains many conditions with default one so if என்றுது condition true ஆருந்தா மட்டு execute ஆகும் if else என்றுது if condition false ஆருக்கும் போது else execute ஆகும் third வந்து if true or not execute ஆகும் இல்லனா else if உக்கு போகும் அதுவும் true or not மட்டும் நான் execute ஆகும் so அடுத்து வந்து switch case என்றுது multiple conditions வச்சிக்கலாம் so அதில் default one இருக்கும் so அது வந்து else மாரின் வச்சிக்கலாம் நம்ம so multiple conditions வச்சு கடசியா அந்த எதுமே எந்த conditionமே மீட்டாகலனா அந்த default தான் execute ஆகும் switchல இருக்கிறது so இது example பாத்தா to be executed. So, ஒரு curly brace வைத்து அந்த block உல் இருக்கு கோடுதாம் execute ஆகும். Maybe if வாருக்குட்டும் இல்ல switch case வாருக்குட்டும் ஒரு curly brace குல் wrap பண்ணும் எல்லாதியும் So, அது execute ஆகுத்துக்கு So, இப்பா நாம் code exampleல் பாப்போம் Okay, basic அவு HTML file இருக்கு script ஆக்கு வல நம்ம ஒரு variable வைப்போம் month என்றுத வைச்சுக்கும் So, first month என்ன console.log if சும்மாங்க தெய்துக்காக if month month இருந்தாலே இந்த console print பால்லாம் month அந்த variable இங்க சேத்துக்கும் month so month என்று ஒரு variable இருந்தா இங்கு if work ஆகும் இப்போ நாம் empty யாதான் இருக்கு இன்ன work out ஆகது என்றுதான் பாப்போம் இப்போ save பண்ணிட்டேன் browserல பிட்டு refresh பண்ணு இதை ஒரு output பாத்துனா நாம் consoleல பாப்போம் F12 press பண்ணி console போரும் so if என்று console print ஆயிருக்கு but வேறுதும் print ஆகுல நமக்கு என்ன இந்த மந்துக்குள் எதும் value இல்லை so example கொந்த jan நம்ம ஏனா இந்த condition வந்து true வாருக்கு இப்போ இதுக்கு முன்னாடி அது false ஆர்ந்து இருக்கு ஏனா இதுக்குல் எந்த value இல்லாது நால் அந்த condition false ஆர்ந்து இருக்கு இப்போ true வாண்டுதால் இந்த if condition work ஆயிட்டு அதுக்குல் இருக்கு code execute ஆயிருக்கு நம்ம console.log அதுக்குல் இருக்கு இந்த month plus அந்த month variable நமுக்கு இங்க print ஆயிருக்கு so இதுதான் actual so else ले if उन्द वर condition पोड़ू if month equal to month equal to jan लेड़ थेटु इंग jan is first month अब इन प्रिन पनुआ else अपड़े month प्रिन पनुआ इंग 
ஓகே சப்போஸ் ஜேனாக இருந்தால் ஜேன் வந்து ஃபஸ்ட்டு மந்த்துன்னு சொல்லணும் இல்லை அப்படின்னா ஹெல்ஸ் வரணும் இங்கே இப்போ இது என்ன ப்ரிண்ட் ஆகுதுன்றதை பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இஃப் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு மந்த் ஜேன் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இஃப் ஹெல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜேன் இஸ் ஃபஸ்ட் மந்த்து ஸோ ஜேன் தான் அதனால் ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு இப்போது ஃபெப்ன் மாத்திரம் இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு மந்த் ஃபெப்ன் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இங்கேயும் மந்த் ஃபெப்ன் தான் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஏன்னா இஃப் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சு கண்டிஷன் ஸோ இஃபோட கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சு எல்ஸ்குள்ளே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்குது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இஃப் எல்ஸ் ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து இஃப் எல்ஸ் இஃப் பார்ப்போம் இப்போது இங்கே ஸ்பேஸ் விட்டு ஒரு இஃப் போட்டு கண்டிஷன் செக் பண்ணோம் இங்கே மந்த் ஈக்குவல் டு ஃபெப் அப்படின்னு போட்டோன்னா இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்கே போடணும் செகண்ட் மந்த் இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு இப்போ இஃப் எல்சிஃப் பார்த்தோன்னா ஃபெப் பை செகண்ட் மந்த் ஸோ எல்சிஃப் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்குது ஏன்னா நம்மளோட மந்த் பார்த்தோன்னா ஃபெப்பு ஸோ இஃப் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சு அதனால் எல்சிஃப்ல வந்து கண்டிஷன் ட்ரூ ஆனதால் ஸோ எல்சிஃப் கோடு தான் நமக்கு இப்போ எக்ஸிபியூட் ஆகிருக்கு ஸோ இது தான் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் இஃப் எல்ஸு அடுத்து இஃப் எல்சிஃப் ஸோ இது மாதிரி மல்டிபிள் கண்டிஷன் எல்சிஃப் போட்டுக்கிட்டே போகலாம் ஸோ எது ட்ரூவாக இருக்கும் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் கடைசியாக எல்ஸ் போட்டுக்கலாம் எதுவுமே ட்ரூவ் ஆகலாம் ஸோ இது மாதிரி மல்டிபிள் எல்ஸ் போடுறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஸ்விட்ச் கேஸ்னு ஒன்று பார்த்தோம் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மல்டிபிள் கேஸ் வருதுன்னா இப்போது ஸ்விட்ச் ஸ்விட்சுன்னு போட்டு இங்கே மந்த் அந்த வேரியபிள் கொடுத்துட்டு இப்போது இங்கே ஒரு ஒரு கேஸாக இங்கே எழுதணும் கேஸ் ஜேன் இந்த கன்சோல் எடுத்துகிட்டு வந்து ஸோ இது என்ன மந்த்ன்றதை நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் மந்த் ஒன் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் பண்ணோம் ஒரு ஒரு கேஸும் பிரேக் பண்ணோம் இப்படி செகண்ட் வந்து ஃபெப் கொடுக்கலாம் சாரி ஃபெப் மந்த் டூ ஸோ இது மாதிரி கொடுத்துட்டே போகலாம் எத்தனை கேஸ் வேணாலும் இப்போ கடைசியாக எதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்னா டிஃபால்ட்னு ஒன்று இருக்குது டிஃபால்ட்டுக்கு வந்து நம்ம என்ன ப்ரிண்ட் ஆகணுமோ எந்த கேஸும் ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்னா டிஃபால்ட் ப்ரிண்ட் ஆகலாம் இப்போ டிஃபால்ட் மந்த்னு போட்டுடலாம் டிஃபால்ட் மந்த் ஓகே ஸோ இப்போது ஸ்விட்ச் எப்படி அவுட் புட் வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸ்விட்ச்சு ஃபெப் வந்து மந்த் டூ செகண்ட் மந்த் ஃபெப் அதனால் மந்த் டூன்னு போட்டுருவோம் ஓகே இப்போ போயிட்டு வேரியபிளை நம்ம மார்ச்சுன்னு மாற்றுவோம் இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணோன்னா ஸோ இஃப் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மந்த்து ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கு இஃப் எல்ஸில் எல்ஸ் ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு இஃப் எல்ஸ் இஃப்பில் எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஏன்னா நம்ம ரெண்டு கண்டிஷனுமே அங்கே ஃபால்ஸு ஸ்விட்ச் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்க கேஸ் எதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகலை டிஃபால்ட் மந்த் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ மார்ச் டிஃபால்ட் மந்த் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இது தான் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் அண்டு ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஸோ ஸ்விட்சில் இருக்கிற எல்லா மந்த்ஸும் ஆட் பண்ணி ப்ளஸ் டிஃபால்ட் வேல்யூ வச்சு செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் ஸோ யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கோடிங் அவர்னஸ் சேனலை சப்ஸ